はいどうも。今回はパウパー、使用するデッキは黒緑サクリファイスです。死肉くらいと、葬儀甲虫を中心に据えたデッキで、不死や、死亡時にトークンを生成するクリーチャーを多用して、両者を大きく成長させて戦います。傷鱗の儀式は、不死やマダラの子イノシシをコストに使うことで、より大きな生物を得るのにも使えますし、不死した後の生物に使用することで再び不死の威力を復活させることもできます。それでは対戦の方に行ってみましょう。後手、マリガンなしでキープします。相手はンマリガンです。タップインスタートですね。こちらもタップインでインドです。島を置いてドロー号沼セットマダラの子イノシシ召喚島を置いて再びドロー号相手青黒コンですねとりあえず戦闘イノシシパンチ1点通りました血の座の吸血鬼を召喚対抗呪文されました相手勘どころを抑えてますね帝合キャストきましたエンコンディスカード前のターンつけとけばよかったですねおかえりランドセット肺の痩せ値をサイクリング森をサーチしますモリセットイノシシ2体目グールの解体人イノシシで1点パンチジョーサキッカー付き相手サンドローにディスで手札調整しつつキッカーでこちらに2ディスカード共用ですイノシシと悲劇的な過ちをディスカード戦闘入って3体パンチハンデス多め出し打てる時に打っちゃいますキジュの金切り越えこちらから攻撃してる生物分相手本体からドレインします3点ドレインして戦闘で追加3点ダメージボーラスの占い師。エトバでトップ3枚からインスタントかソーサリーをサーチ。なかったみたいですね。死肉くらい召喚。ぜひと追ってほしい。が、ダメ。ブロックされても損しないから3体アタック。与えてイノシシ死亡で三三生成破滅の刃で三三やられました占い師にご召喚今度はあったみたい近畿の錬金術が手札に加わりましたスの新役者召喚エトバで 0-1 エルドラトークン生成殴らずエンドです。メインで近畿の錬金術、トップ4枚見て1枚を手札に、残りは墓地に
クロックムナナマナでフラッシュバックついてるなかなか良いドロー呪文今度はフルパンチいちいちが見たいともブロックそれぞれトークンと節で帰ってきますトチは出さずにブラフで持っときますの刃でイノシシやられましたあいてそのままドローゴー引いてきたしにくくらいをキャストしかし対抗呪文で阻まれる殴っても意味ないのでこのままエンドです相手ライフのコリキューで止まっちゃいましたねこうなるとアドカード多い相手が有利です見栄え損ないでグール除去チェイナーの布告でトークンを生贄に捧げます相手そのままエンド若き狼召喚一応布告には耐えれるようになりましたが近畿の錬金術フラッシュバックグルマグの暗号召喚発掘キャスト3マナ以下の生物をリアニメートしますチノザの吸血鬼を戻しますここしにくくらいの方が良かったかも見栄え損ないで2 2除去スタックで一応吸血鬼パンプ布告フラッシュバックオオカミ生贄で不死流発22になって帰還します相手殴らずエンドオオカミにゴーキャスト<音声>ここでブラフやめて土地セット傷うろこ引いた場合を考えてですねもう少し前にセットすりゃよかったかも<音声>神秘の指導インスタントか瞬速カードをライブラリからサーチ残響する水備が手札に速攻キャストで狼狙い吸血鬼でサクってフィズらせます相手そのままエンド死にくくらいを召喚エンドですした水ビ2枚目キャスト死にくくらいの方を生き残らせます狼サクってプライチカウンターゲット<笑>さらに吸血鬼サクってもう一個プライチカウンター追尾解決して11で生き残り相手構えてエンドですね死にくくらい2匹目を召喚
。エンド前に神秘の指導フラッシュバック。近畿の錬金術サーチされました。ドローでドロー呼ばれ出すともう無理っぽいですね。国フラッシュバックを先に消すと育ってないしにくくらいを生贄に相手防御姿勢のままエンド土地引き嬉しくない新たなチェイナーの布告そのまま解決で狼生贄に錬金術打ってサーチ暗号2体目召喚1体目パンチそのままもらって残り19引いてきた発掘キャスト犬シシリアニメート調査キッカー付き沼を捨てます暗号一体パンチイノシシチャンプからゾンビでサクって育てます戦闘ダメージなし。膨れさやを召喚。剥奪で土地戻しながらカウンター。そろそろ無理かな。布告フラッシュバック。イノシシサクります。暗号2体で重点パンチ残り9です負けですね投了しますさてサイドです全体再生を一応入れますかあとは墓地追放もあった方がいいですねりに悲劇的な過ち、基準の金切り声、消耗の儀式をサイドアウト。これで2本目行きましょう。負け戦もらいます。池にえ呪文待たないけどキープかな。マリガンしたら下でアド負けしますからね。相手もマリガンなし。森を置いて膨れさや召喚。相手島から帝合キャスト沼を置いてイノシシ召喚さやで殴って1点パンチ島を置いてドローゴータップイン処理します2体で2点パンチ対抗呪文されたら嫌なのでそのままエンド後期の泉セットして2点回復再びの2点パンチ通って相手の懲り17葬儀甲中召喚普通に通りましたねでは2匹目両方通ったエンドに錬金術おかえりランドセット泉戻りました
、回復が面倒です。そのままエンド、クリーンナップで1枚ディスカード。4体パンチ。相手のポリ絨毯。戦闘ボスの侵略者召喚。これも通ってトークン生成。対抗呪文ないのかな泉をリセットして回復水尾キャストで葬儀行中に退除去狙い自分で除去っていきたいは守っときます相手そのままエンド。フルアタックで5点パンチ20ブールの解体人召喚これも通ったそのままエンドです泉2枚目でさらに回復暗号召喚マナ消費せずにエンドかな。落ち着い方一個減らせたような。素の侵略者2号召喚。エトバでトークン。甲虫以外でアタック。で墓地の甲虫をリアニメイト通って帰還五十家の沼セットこちらの墓地が吹っ飛びます暗号二体目召喚とちびきか、ここが一番のチャンスなんだけどなぁ。死亡しても問題ない三体でアタック。一点通って二体死亡。で2位に帰還して 1-1 エルドラトークン生成フェッチで土地サーチして圧縮これでエンドです見栄え損ないでグール除去十個漂いを通常召喚エトバで2ドロー傷ロコの儀式儀式は剥奪でカウンターされます三三トークン生成殴らずエンドです五重化を再設置再び墓地追放相手も殴らずエンド全体再生微妙でしたねもっと攻撃的な呪文入れた方が良さそう殴らずエンドしますおかえりセット再び五重化戻し相手そのままエンド森を置いてドロー号です
ゲイゴーキャスト調査キッカー付き捨てるぐらいなら一応撃っておきます活力の多い自軍全体に再生の盾を付与グール召喚このままエンドします占い師召喚エトバでサーチ対抗呪文持ってこられましたパンチ2点もらいます<音声>チェイナーの布告キャストこれは逆にありがたいかもグールサクって不死で期間生物を生贄にしたので甲虫パンプ傷6ケスト死ます。コスト刃で猪死除去。十甲パンチで二点もらいます。ブラフでもっといてんと。トキタップインで1点回復。飛行で2点ダメ、残り10を。ルール2体目召喚。エンドです。匂い草のインプを素出し。ここで待たみてん。グラッテの掘り13。時を置いて1点回復。殴らずエンドです。飛行で3点パンチ。もらっての残り11。お帰りセット。泉戻し。イノシシキャスト。もうちょい我慢。今セット戻した泉じゃないですね。飛行で3点パンチ。残り8。微妙に足りない。泉セットで2点回復。
始動サーチソフキャスト追尾サーチさらにソフキャスト交中対象なのでエルドラサクって耐えますを生贄にしたのでプライチカウンターでパンプ追尾解決でも生き残り飛行で2点パンチ動くならここですね悲劇的な過ちを暗号に陰鬱達成してるのでマイナス13です対抗呪文で打ち消し引いてきた高中追加01以外でフルアタック解決前にエルドラトークンサクって甲虫をパンプしますさらにもう1体もサクリファイス。点灯って残り4甲虫一体は暗号と相打ち大祖師の遺産設置指導フラッシュバックサーチは見栄え損ない破滅の刃残ってたら負けてましたねだけパンチ、生き残ってるかな3点もらって残り2止まれば負けなのでフルアタック1個に対してスリップキャスト通って相手クロック1点のみに<音声>レリック起動で墓地追放と1ドロー土地タップインして1点回復見栄え損ないでグールを一回除去ジェイナーの布告不死してないグールサクって不死できかん甲虫も一応パンプ肉むさぼりで液体サクリ。ウールサクって2点回復。ジェイナーフラッシュバック。ウールサクります。
二体パンチ。通ってギリギリ勝てました。相手のミスにつけ込んだ勝ちですね。綺麗じゃないけど勝ちは勝ちってことで。さて、サイドです。攻撃的なカードを戻して増やします。騎樹の金切り声と消耗の儀式戻して、全体再生と、スリップ1枚減らします。これで3本目行きましょう。後手、マリガンなしでキープします。相手ワンマリガンタップインスタート森からさや召喚そのままこちらのターン相手土地一枚で止まったみたいさやで殴って1点パンチイノシシ召喚してインドです島セット2枚目引いてきましたね占い師召喚帝合サーチ甲虫召喚さやに怨恨ベッチセットここさやじゃなくてイノシシにつけて殴った方が良かったです占い師ブロックで相打ちッチで沼サーチしときます怨恨は手札に戻る占い師2号見栄え損ないサーチおかえりセット島戻し使って傷ロコ解決して2ドロー連立を置いて長期戦の構え墓地一枚追放見栄え損ないで甲虫除去島を置いてそのままエンド帝合打たないってことは対抗呪文か剥奪捕まえてますね<音声>とりあえずイノシシアタック通って3点ダメージ<音声>狼召喚最高呪文で打ち消し吸血鬼召喚帝合キャスト島セット構えてインドですねフレサヤグールの解体人両方通ったレリックで相手墓地1枚追放イノシシと吸血鬼でアタックイノシシは破滅の刃では吸血鬼でイノシシサクってパンプブロックなし探っても届かないので3点だけにしときます10個漂い通常召喚エトバドロー
、五重化タップインで墓地追放。とりあえずレリックで1枚追放プール追加吸血鬼に怨恨3体パンチここエルドラトークンも殴るべき相手吸血鬼をスルー。いろいろサクったら届いてますね。さやをサクってワンパンプ。グールをサクってツーパンプ。3回目。4回目。5回目。6回目。合計15点パンチで勝ちです。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。前に自分でも似たようなの作ってましたが、ご礼されてたのがあったので使ってみました。自分で作った時は傷うろこの儀式に気づけてませんでしたね。祭壇の刈り取りと頭叩き使ってました。ホエムレの上も積んで、よりビートよりだった気がします。パウパーの2色ビートはマナが結構厳しいです。色事項を起こさないようにするにはタップインが多くなるし、タップインと血減らしたら色事項増えるし、ビート用にアンタップインの2色と血が欲しいですね。顧問のアンタップインで2色と血って時点で無理そうですが、2色しかでない真鍮の都みたいなので良いから欲しい。といったところで今回はこの辺で、また次回、ご視聴ありがとうございました。